হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও অনেক ভালো রয়েছি এই করোনাকালীন সময়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হলাম শিলনের পক্ষ থেকে আমি সজল করেছি আজকে প্রথম যারা আমাদের চ্যানেলে যুক্ত হলেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর শুরুতে জানিয়ে রাখছি আমাদের চ্যানেলে আমরা কথা বলছি শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে কিভাবে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় কিভাবে সুন্দর উচ্চারণে কথা বলা যায় চাকুরিতে কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা যায় এই সমস্ত বিষয় এবং সেই সঙ্গে আপনার হাতের লেখাটি আপনার সন্তানের হাতের লেখাটি কিভাবে সুন্দর করা যায় দ্রুত করা যায় তো আজকে ভিউয়ার্স এর আগের যে ভিডিওটিতে আমরা বলেছিলাম যে চাকরির ইন্টারভিউয়ে কিভাবে নিজেকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে এবং তাতে দারুণ রেসপন্স পেয়েছে এবং রেসপন্স পেয়ে অনেকগুলো প্রশ্নও এসেছে যে চাকরির ইন্টারভিউয়ে কি কি প্রশ্ন সাধারণত করা হয় তো আজকের ভিডিওটি মূলত সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে যে জব ইন্টারভিউয়ে সাধারণত যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেই ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন আজকে দশটি প্রশ্ন নিয়ে তেমন দশটি কমন প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমাদের চ্যানেলে এখনও যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই বলবো যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন সেই সঙ্গে শেয়ার করুন লাইক দিন যদি ভালো লেগে থাকে এবং মন্তব্য করুন আপনাদের মন্তব্য আমাদেরকে নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে সহযোগিতা করবে তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আজকের মূল টপিকে এই যে দশটি প্রশ্ন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন প্রথম যে প্রশ্নটি করব সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্নটি অবশ্যই সব ইন্টারভিউ করা হয় এই একটি প্রশ্ন দিয়েই কিন্তু জাজ করা হয়ে যায় ইন্টারভিউয়াররা এমপ্লয়াররা জাজ করে ফেলেন যে প্রার্থী কেমন কোন প্রার্থী কেমন সেই প্রশ্নটি কি সেই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে ট্যাল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ ট্যাল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ নিজের সম আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন সেটি পাঁচ দশ বাক্যে বলতে হবে গুছিয়ে বলতে হবে বলতে পারে যে বলে দিতে পারে স্পেসিফিকলি যে ট্যাল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইন টেন সেন্টেন্সেস যদি সেটা বলে তাহলে দশটি বাক্য বলতে হবে সাধারণত টেন সেন্টেন্সেস ওইভাবে উচ্চারণ করে না এই প্রশ্নটি একটু ঘুরিয়েও বলা হয় অনেক সময় যে ট্যাল মি ইউর স্টোরি এই ধরনের একটি স্মার্ট কুয়েশন হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার নিজের স্টোরিটি কীভাবে বলবেন এই ধরনের প্রশ্নে অনেকে ভ্যাবা চেকা খেয়ে যান কি বলবেন সেটি বুঝে উঠতে পারেন না তাই এইটির জন্য অবশ্যই আপনাকে এক্সারসাইজ করে নিতে হবে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে যে আসলে এমপ্লয়ার কি জানতে চাচ্ছেন আপনার সম্পর্কে তিনি কি রিজিউমেতে যেগুলো উল্লেখ রয়েছে সেইগুলোই জানতে চাচ্ছেন নাকি তার বাইরেও অন্য কিছু রিজিউমেতে কিন্তু আপনি কে আপনার নাম কি আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন আপনার বাবা মায়ের নাম কি আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার যে বিষয়গুলো সবগুলি কিন্তু উল্লেখ রয়েছে তার মানে তিনি এর বাইরে আরও কিছু জানতে চাচ্ছেন এখন আপনি কে এবং আপনার কোথা থেকে এসেছেন এটি এক বাক্যের মধ্যে কিন্তু শেষ করে দিতে পারেন সাপোজ আই এম সজল কুরাইশি বিলংস টু মায়মেন সিং আই হ্যাভ সেভেন ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স মানে আপনি কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে চলে গেলেন কিংবা যদি ফ্রেশার হন এক্সপিরিয়েন্স আগে নেই তাহলে কিন্তু চলে আসবে এরপরই যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড অমুক ডিগ্রি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড এম বি এ ইন মার্কেটিং ফ্রম অমুক ইউনিভার্সিটি এই যে বিষয়টা তার মানে আপনি সরাসরি কাজের ক্ষেত্রে ঢুকে গেলেন ওই নিজের সম্পর্কে যদি বলতে যান যে আমি অমুক আমার বাবা অমুক আমার মায়ের নাম অমুক আমার বাবা এইটা এইটা করেন কিংবা করতেন আমার এতগুলো ভাই বোন আছে তারা অমুক ভাই অমুকটা করেন তমুক ভাই তমুকটা করেন আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে কিন্তু জানতে চায়নি তাদের সেই ইন্টারেস্ট নেই সেটা যদি হয় তাহলে সরাসরি ওই ধরনের প্রশ্ন করবে তো এই প্রশ্নটি বুঝতে অনেকেই ভুল করে সেই জন্যে অনেক আজে বাজে বকে সময়টা নষ্ট করে ফেলে আসলে এমপ্লয়ার কি জানতে চান জানতে চান যে আপনার তিনটি অ্যাস জানতে চান বেসিক্যালি তিনটি অ্যাস অর্থাৎ কি যে জানতে চান যে আপনার সাকসেসেস কি রয়েছে অর্থাৎ আপনার স্কিল কি কি রয়েছে 
এমনটি বলা যায় যে আপনি কোন কোন বিষয়ে দক্ষ কিংবা এই এই বিষয়ে আপনার সাকসেস রয়েছে সেই স্টোরিটা আসলে জানতে চায় দ্বিতীয়ত জানতে চায় যে আপনার স্ট্রেংথ কি রয়েছে যে আপনি সেলফ মোটিভেটেড কি না আপনি কোনো বিষয়ে ইংরেজিতে খুব ভালো দক্ষ কি না মানে যতগুলো স্ট্রেংথ রয়েছে সেগুলো লিখে লিখে বলার চেষ্টা করতে হবে জানতে চায় যে আপনি এই যে চাকরি দিতে এসেছেন সেই সিচুয়েশনটা কি এই যে এই তিনটি সাকসেস স্ট্রেংথ অ্যান্ড সিচুয়েশন এই তিনটি অ্যাস ভালোভাবে এক্সারসাইজ করে যেতে হবে আপনার নিজের সম্পর্কে বলতে তো এই তিনটি অ্যাস যদি ঠিকভাবে এক্সারসাইজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার নিজের সম্পর্কে বলতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং নিজের সম্পর্কে খুব গুছিয়ে বলার চেষ্টা করতে হবে সব সময়ই এবং সেটি ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করার বাঞ্ছনীয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও কিন্তু ইংরেজির প্রচলনটি রয়েছে এবং সামহাও এখানে ইংরেজিতেই চাওয়া হয় বেশিরভাগ কোম্পানিতে দেখা যায় আমরা দেখেছি যে ইংরেজিতেই কিন্তু শুরু করা হয় যে ইংরেজিতে ভালো না জানে সে সুইচ করে বাংলায় চলে আসতে পারে মে আই স্পিক ইন বেঙ্গলি স্যার বলে সেখানে সুইচ করে চলে আসতে পারে তো এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপ্রশ্ন টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ টেল আস অ্যাবাউট ইউর সেলফ এই প্রশ্নটি অর টেল মি ইউর স্টোরি এই প্রশ্নটির উত্তর যথাযথভাবে দিতে পারলেই কিন্তু আপনি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলবেন সেকেন্ডলি এই প্রশ্নটির মধ্যে যদি আপনার দক্ষতাগুলো যদি না উঠে আসে আপনার উত্তরে তাহলে তারা জানতে চাইতে পারে যে হোয়াট আর ইউর স্ট্রেংথ অর হোয়াট স্কিল ইউ হ্যাভ স্কিলগুলো কি দক্ষতাগুলো কি সেইটি জানতে চাইতে পারে সেটার উত্তরও খুব সহজভাবে সাবলীলভাবে কনফিডেন্টলি বলতে হবে যে আপনি সব পরিবেশের সঙ্গে মানানসই সব সিচুয়েশনে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন কিংবা আপনি অনেস্ট সিনসিয়ার এবং আপনি খুব হার্ড ওয়ার্কার এই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে আপনি খুব সিনসিয়ার এবং ক্যান টেক রেসপন্সিবিলিটি এই বিষয়গুলো আপনি খুব পজিটিভ অ্যাটিচিউডের কিংবা খুব সেলফ মোটিভেটেড মানে যতগুলো স্ট্রেংথ রয়েছে এগুলো লিখে লিখে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেটি যেন তাৎক্ষণিক মনে পড়ে যায় সেই বিষয়টির জন্য অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করা ছাড়া নিশ্চয়ই ভালো করা যাবে না বলতে পারে যে আপনার দুর্বলতাগুলো কি কি দুর্বলতাগুলো কি কি এটি খুবই ট্রিকি একটা কোয়েশ্চেন আপনার উইকনেসগুলো কি কি এখন আপনি যদি হর হর গর গর করে আপনার সবগুলো উইকনেস বলে ফেলেন তাহলে তো হবে না এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে খুব ট্রিকি ওয়েতে যে যেরকম প্রশ্ন উত্তরটিও সেরকম ট্রিকি ওয়েতে আপনার দুর্বলতাগুলোকে এমনভাবে বলতে হবে যেন সেগুলো আপনার স্ট্রেংথে পরিণত হয় সেটি কীরকম যেমন ধরুন আপনি বললেন এমন যে আমি খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের কোনো কাজ শতভাগ সঠিক না হলে আমার ভালো লাগে না তো আপনি খুঁতখুঁতে স্বভাবের দুর্বলতা কিন্তু ওই যে শতভাগ সঠিক হওয়া এটি আপনার স্ট্রেংথে পরিণত হয়ে গেল বোঝা গেছে তো এরকমভাবে যেমন আমি সব কাজ একশো ভাব একশো ভাগ নিখুঁতভাবে করতে চাই এবং সেই জন্য আমার সময় খানিকটা বেশি লাগে সময় খানিকটা বেশি লাগে দুর্বলতা কিন্তু ওই যে একশো ভাগ নিখুঁতভাবে করতে চাই এটি এর ফলে আপনার এই দুর্বলতাটি স্ট্রেংথে পরিণত হয়ে গেল কিংবা এমনটি বলতে পারেন যে আমি সব সময় সত্য কথা বলি মুখের উপরই বলি এবং এই জন্য অনেকে বিরক্ত হয় তো আপনার এই যে সত্য কথা বলার সাহস সেইটি কিন্তু স্ট্রেংথে পরিণত হয়ে গেল অথবা এমনটা হতে পারে যে আমি খুব সহজ সরল সেই জন্য সবার সঙ্গে মিশতে পারি এই যে সবার সঙ্গে মিশতে পারেন এটি স্ট্রেংথে পরিণত হয়ে গেল সহজ সরল হয়তো ওই চাকরির জন্য অত খুব স্মার্ট একজন লোক চাচ্ছে অতখানি বেশি সহজ সরল না কিন্তু সবার সঙ্গে মিশতে পারেন এই এর ফলে কিন্তু সেটি স্ট্রেংথ এই এমনভাবে দুর্বলতাগুলোকে বলতে হবে স্ট্রেংথে পরিবর্তন করে তো এইটির জন্য কিন্তু আপনাকে এক্সারসাইজ করে নিতে হবে এরপর যে প্রশ্নটি কমনলি আসে সেটি হচ্ছে যে আপনি কেন আমাদের কোম্পানিতে জব করতে চান তো আপনার এই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো একটি সুযোগ তৈরি হয়ে গেল সেই কোম্পানির গুণকীর্তন করার যে আপনার এই কোম্পানি সম্পর্কে সেই জন্যে আপনার ভালোভাবে জেনে নিতে হবে কিভাবে জানবেন ইন্টারনেটে সার্চ দেন গুগলে সার্চ দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই 
কোম্পানির মোটামুটি একটা ভালো বায়োডাটা আপডেট বিষয়গুলো পেয়ে যাবেন এবং সেই কোম্পানির যতগুলো গুণাবলী রয়েছে সেইগুলো আপনাকে ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং সেই গুণাবলীগুলো বলার একটি সুযোগ তৈরি হয়ে গেল যে এই এই কারণে আমি আপনাদের কোম্পানিতে আপনার কোম্পানি খুব রেপুটেড কোম্পানি এবং এইটাতে এই বিষয়ে আপনার কোম্পানি নাম্বার ওয়ান পজিশানে কিংবা খুব ভালো করছে রাইজিং এই ধরনের ভালো বলার বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি এমপ্লয়ারদেরকে খুশিও করতে পারবেন অথবা এরকম একটি প্রশ্ন হতে পারে যে কেন আমরা আপনাকে নিয়োগ দেব কেন নিয়োগ দেব এই যে প্রশ্নটি সেটির মধ্যে আপনার ওই যে আত্মবিশ্বাস আপনার স্কিলনেস আপনি যে রেসপন্সিবিলিটি কাঁধে নিয়ে এবং আপনি যে ভালো করতে চান সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার উত্তরের মধ্যে চলে আসতে হবে এটিও লিখে বারবার লিখে প্র্যাকটিস করে আপনাকে তৈরি থাকতে হবে এই ধরনের একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য অথবা যদি আপনি ওই কোম্পানিতে কেন জব করতে চান সেটির মধ্যে যদি কোম্পানি সম্পর্কে খুব বেশি বিস্তারিত না বলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি আসতে পারে যে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন কিংবা আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে বলুন এই এই প্রশ্নটি সরাসরি চলে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওই যে কোম্পানি সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা আপনার থাকতে হবে ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় ছয়টি প্রশ্ন করে ফেলেছি এবার সাত নম্বর প্রশ্ন যেটি খুব কমনলি আসে সেটি হচ্ছে যে কেন আপনি জব পরিবর্তন করতে চান যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নটি খুব কমনলি আসে এবং এই প্রশ্নটির উত্তরে অনেকে ভুল করে ফেলেন ভুল করে ফেলেন যে আগের কোম্পানির দুর্বলতা কিংবা বদনাম করেন এই বিষয়টি কখনোই কেউ ভালোভাবে নেয় না তার মানে আপনি আজকে ওই কোম্পানির বদনাম করছেন কালকে এই কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে এটিরও বদনাম করবেন এমনটি হবে সুতরাং বদনাম করা যাবে না বরঞ্চ এটিকে পজিটিভ ওয়েতে বলতে হবে যে আপনার আমি আরও ভালো সুযোগের অপেক্ষায় ভালো সুযোগ খুঁজছি কিংবা আপনার কোম্পানির এই ক্ষেত্রে ভালো এবং আমি অলওয়েজ নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি এই এই ধরনের বিষয়গুলো বলে এই জন্যেই আমি ইন্টারেস্টেড কিংবা আমি কেরিয়ার করতে চাই কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য এই সুযোগটি নিতে চাই এমনভাবে বলতে হবে কখনোই আগের প্রিভিয়াস কোম্পানির বদনাম করা যাবে না আট নম্বরে বলবো যে যে প্রশ্নটি সাধারণত আসে যে আপনি আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলো কি কি যদি এর আগের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সেই অ্যাচিভমেন্টের বিষয়টি যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে আপনার যতগুলো অ্যাচিভমেন্ট আছে সেইগুলো কিন্তু বলার একটি সুযোগ তৈরি হয়ে যায় সুতরাং অ্যাচিভমেন্টগুলো লিখে ফেলবেন এবং সেইগুলো সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবেন আর আরেকটি প্রশ্ন জানতে চাই অনেক সময় সেটি হচ্ছে যে আপনার ফিউচার প্ল্যানটা কি আপনার পার্সপেক্ট আপনার আসলে কি ভিশান রয়েছে আপনার গোল ওরিয়েন্টেড কি না যে আপনি এমন প্রশ্নটি এমনভাবেও আসে অনেক সময় যে পাঁচ বছর পরে আপনি কি আপনি নিজেকে কোন পজিশানে দেখতে চান এই বিষয়টি আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি সেটি জানতে চাই সুতরাং সেটিও খুব পজিটিভ বয়েতে দিতে হবে যে আমি খুব হার্ড ওয়ার্ক করে আমি খুব ভালো করতে চাই কোম্পানিতে আমি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে চাই এবং একটি ভালো পজিশানে যেতে চাই কোম্পানির ধরন অনুযায়ী যদি টার্গেট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি হয় তাহলে যে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো সাকসেসফুলি করতে চান সেই বিষয়গুলো আনতে হবে এবং যদি আপনি একটু সিনিয়র পজিশানে যান সেই ক্ষেত্রে আপনার প্ল্যানিং এক্সারসাইজটা কীরকম প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কিংবা টিম বিল্ড আপের জন্য আপনার কতখানি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে আপনি টিমকে মোটিভেশান দেওয়ার ক্যাপাসিটি রয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলো বলার কিন্তু আপনার সুযোগ তৈরি হয়ে থাকবে এখানে আর এই প্রশ্নগুলোর পরে সবশেষ দশ নম্বরে যে প্রশ্নটি সাধারণত করা হয় যদি এমপ্লয়ার খুশি হয়ে থাকেন তাহলে এই প্রশ্নটি করা হয় যে আপনি কত টাকা স্যালারি চান এই ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে ফেলেন আপনি কেমন স্যালারি চান এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি যদি বলেন যে আমি পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার কিংবা এক লাখ টাকা চাই 
এটি কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না কখনো এটি বলা যাবে না আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে কোম্পানির প্যাকেজ অনুযায়ী এই পজিশনের জন্য কোম্পানির প্যাকেজ অনুযায়ী যেমন পজিশনটা আপনি জানেন প্যাকেজটাও মোটামুটি কম বেশি আপনি জানেন কিন্তু কখনো সেটি বলা যাবে না যে আমি সত্তর হাজার টাকা চাই এটি বললে তখন এমপ্লয়ার বুঝে নেন যে এর টাকার সঙ্গে সম্পর্ক টাকার চাহিদাটা বেশি কাজের প্রতি ডেডিকেশানটা কম সুতরাং এটি কখনোই করা যাবে না তবে হ্যাঁ আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সঙ্গে অ্যাড করে দিতে পারেন যে প্যাকেজ অনুযায়ী কিন্তু আমি আগের কোম্পানিতে এই রকম একটি প্যাকেজ পেতাম এটি প্রশ্ন আকারেও আসতে পারে যে আপনি কি প্যাকেজ পেতেন আগের কোম্পানিতে কীরকম প্যাকেজ পেতেন সেটি বলতে হবে এবং বললেই তারপরে বোঝা যাবে যে না এই প্যাকেজের থেকে নিশ্চয়ই আরও খানিকটা অ্যাড করে আপনি চাচ্ছেন তো এই ভাবেই কিন্তু আপনি কনফিডেন্টলি এই ইন্টারভিউ ফেস করতে পারেন তবে আরও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়ে রাখছি ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে অনেকে খুব বেশি রকম নার্ভাস হয়ে যান যখনই নামটা ডাকা হয় যে সজল করেছি আসেন নেক্সট সজল করেছি তখন থেকে কিন্তু বুক ধুপ বুক শুরু হয়ে যায় তো সেই বিষয়টি যেন না হয় সেই জন্য খুব ভালো একটি টিপস দিয়ে রাখছি যে যে চাকরিতে আপনি যাচ্ছেন সেই চাকরি না হলেই যে একেবারে মরে যেতে হবে বিষয়টি তা না আপনি থ্রি ইডিয়েটসে দেখেছেন যে এমপ্লয়ার তিনজনকে কেমনভাবে বলছে যে আমি এই অ্যাটিচিউড চেঞ্জ করতে পারবো না ঠ্যাং ফুং ভেঙে তারপরে এই অ্যাটিচিউড তৈরি করেছে তো আপনার সেই অ্যাটিচিউডটি থাকতে হবে অত বেশি গার্ডস দেখানোর প্রয়োজন নেই তবে সেটি থাকতে হবে যে না এই চাকরি না হলেই যে আমার মরে যেতে হবে আমার সব কিছু শেষ খুব এম্বারেসিং সিচুয়েশনে পড়তেই পারেন আপনি আপনি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই সব প্রশ্নের উত্তর সবাই বলতে পারবে জান জানে বিষয়টি তা না তো এই রকম একটি সিচুয়েশান এই রকম একটি মানসিকতা ভেতরে থাকতে হবে যে না আমি এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার জন্য এই ইন্টারভিউ দিতে এসেছি এরকম একটি বিষয় আপনার মনের ভিতরে থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনার এই চাকরি না পেলেই সব কিছু শেষ এমন বিষয়টি যদি কাজ করে মাথায় কাজ তাহলে কিন্তু আপনার ভেতরে ওই মানে টেনশান বিষয়টি চলে যাবে টেনশান আর থাকবে না সুতরাং ফ্রেশ মাইন্ডে এগিয়ে যান কনফিডেন্টলি এবং মুখে একটি স্মাইল একটি স্মাইল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মুখের হাসির কারণে কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় আপনার শারীরিক ভঙ্গির রিজুতা সুযোগ হয়ে দাঁড়ানো বিনয়ের প্রকাশ এই বিষয়গুলো তো এর আগে বলেছি যে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে এবং যে কমন প্রশ্নগুলো সেগুলোর জন্য অবশ্যই লিখে লিখিত আকারে কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার শিলন করতে হবে শিলন ছাড়া গতি নেই তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত রইল আর যদি আমাদের কথাগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ সাবস্ক্রাইব আমাদের চ্যানেলের ভিউয়ার অনেক কিন্তু সাবস্ক্রাইবের সংখ্যা কম কারণ হচ্ছে অনেকে মনে করেন যে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু পয়সা দিতে হয় না সুতরাং পয়সা দেওয়ার বিষয়টি নেই শুরু সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের জন্য উপকার যেটি হয় যে আমরা আরও নতুন নতুন নিত্য নতুন ভিডিও তৈরির জন্য আপনাদের উৎসাহ পাই এক ধরনের সেই সঙ্গে অবশ্যই মন্তব্যটি জুড়ে দেবেন যে কেমন লেগেছে আর অন্যদেরকে দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য শেয়ার করবেন শেয়ার করবেন ভিডিওটি লাইক দিবেন ইউটিউব পেজে এসে লাইক দিবেন তো আমি সজল করেছি আপাতত আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবারও পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক